Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de YouTube Hoy os traigo como todas las temporadas Los mejores spots De la nueva season de Fortnite Pero no voy a traer Lo top de lo top Sino que voy a traer rutitas Spots que quizá no conozcáis Que creo que es mucho más interesante Que igual hablar del típico broto Que todos sabemos que es el mejor spot del mapa Así que hoy os traigo tres spots tres rutitas para que podáis aprovechar Tanto en solitario como en dúo Como incluso en trío que ya sabéis que hay nuevos torneitos de trío en la nueva temporada de Fortnite. Bien, pues ya estamos de vuelta aquí como siempre grabando el vídeo en directo desde el canal de Twitch, de twitch.tv barra donde estoy todos los días en directo ya que estamos, te recuerdo que si no estás suscrito al canal, suscríbete, activa la campanita, déjame un comentario de cuál va a ser tu spot para esta temporada número 3 del capítulo 3. Hoy voy a hablaros principalmente de cosas que han cambiado en el mapa de Fortnite. Como ya os he dicho en la intro, no voy a hablar de spots que ya todos conocéis, como puede ser el caso de Tilted o toda la zona de cañón, todo esto ya lo conocéis, ya hemos hablado la temporada anterior de ello y todos sabemos que Daily Bagel es un buen spot, así que no me voy a centrar en spots antiguos, sino que me voy a centrar en spots rutas que no conozcáis de este capítulo 3, temporada 3 Empezamos haciendo una mención especial a Groto, porque si bien es verdad que ha cambiado un poco, sobre todo a nivel visual, sigue siendo el mejor spot de la temporada es verdad que ahora mismo la parte de la bóveda ya no se abre con tarjeta Pero tienes que escanear lo típico de las caras en función de la modalidad Y a pesar de que ya no hay pads en esta temporada Sigue habiendo muchísimo loot Y estoy seguro que va a ser un spot muy peleado de cara a la FNCS de esta temporada Pero ahora sí, empezamos con uh, partes del mapa que han cambiado Y que seguramente os puedan interesar muchísimo Como no, vamos a hablar de la zona central Porque ya sabéis que yo soy... Soy muy fan de las partes céntricas del mapa Porque por lo general vaya donde vaya la zona Tú no vas a tener que moverte casi nada Y eso cuando nos referimos a nivel competitivo alto Es una gran ventaja El no tener que rotar con anterioridad Ni predecir las rotaciones Y tan solo tener que lutear y centrarte en buscar hacer daño Para que no te afecte el Storm Surge Es una gran ventaja a la hora de conseguir buenos resultados en torneos Es por eso que la zona central ha cambiado Y la voy a recomendar ¿Por qué? Pues porque yo soy muy fan de los split drops, ya sabéis que los split drops son esas zonas del mapa donde igual no son unos POIs, no son ciudades grandes con nombre como puede ser Tilted, como puede ser Grotto. Todas estas zonas son ya conocidas por la gran cantidad de loot y por la gran concentración de inventario que puedas encontrar en un espacio reducido. Pero a mí me gusta esta zona central porque uno, tiene muy buena posición en el mapa, dos, la distribución es muy buena y tres, si te lo divides con tu dúo o incluso con tu trío, Puedes limpiar una zona muy grande que tiene pesca, que tiene muchos cofres entre esta zona de la gasolinera. Tenemos coches, tenemos metal en caravanas, tenemos bien de inventario. Toda esta zona ahora mismo está separada incluso también con tirolinas y con pads que están todo el rato presentes y que te van a ayudar de forma rápida a limpiar toda la zona central del mapa. Si a eso lo sumamos con la zona del puente, hacemos que todo este cuadrante del centro del mapa, a pesar de que está muy expuesto y quizá es la desventaja que le encuentro a esta zona... Es una muy buena parte del mapa para lootear y para mainear de cara a la nueva temporada. Eso sí, tienes que tener una ruta de luteo muy rápida e intentar ser el más rápido del oeste para que los demás de alrededor, que tienes un montón de zonas, no roten a buscarte, a hacer daño o a robarte algo de loot. Así que, zona central. Aprobado. Bien, y ahora nos vamos también para la nueva zona del mapa. Esta zona del bioma de la parte inferior izquierdo con todas estas setas que han crecido en el mapa. Hay dos partes en concreto que a mí me parecen muy interesantes. No voy a hablar ni de Grisi y no voy a hablar del árbol este de Reality Falls porque a pesar de que son buenos spots creo que van a estar bastante contesteados y tampoco me parecen que estén hiper mega chetados, pero evidentemente son buenos spots. Son los dos POIs que hay en la nueva zona del mapa. Yo voy a hablaros de esta parte de aquí, la parte del tiburón, porque sí, señoras y señores ha vuelto el tiburón, no es una gruta, no tiene para meterse dentro de una cueva, pero vuelve a aparecer el tiburón en esta zona del mapa y sobre todo lo que me parece muy interesante es que tenemos una pequeña parte de Dusty, tenemos también esta zona de la isla y esta parte de una medio semigranja que ha aparecido aquí, que tiene muchísimo, muchísimo 
máximo loot. Si a eso lo juntamos con las tirolinas que te van a dar la rotación rápida y que en la parte de la costa también tienes bastante loot de suelo, munición e incluso los metales de la zona de Dusty, hace que todo este cuadrante se convierta en una muy buena opción tanto en solitario como en dúo como incluso en trío. Vuelvo a repetir, es un split drop, una zona que puedes lootear de forma rápida y salir bien cargadito sin necesidad de pelear contra mucha gente. Así que cuidado con esta parte de la costa inferior izquierda porque creo que se convierte en un espacio muy interesante para mainear de cara a esta nueva temporada. Y seguimos con esta nueva parte. Ya para terminar el vídeo os voy a recomendar este cuadrante de aquí que también me parece muy interesante. Justo en el límite donde el bioma cambia con el otro bioma ya de nieve. Hay una parte también muy chula con una casa bastante grande que tiene neveras, que tiene bastante buen well loot, que tiene la zona de la costa y que con una tirolina une junto a esta parte de la bóveda con grietas. Es una muy buena zona al exterior del mapa, junto con la costa también para pescar. Tienes coches, tienes el metal de la parte de Groto, que vas a poder rotar fácilmente pillando una grieta y pillando toda la movilidad natural que hay en la zona de Groto. Creo que la rotación hacia el centro del mapa en el hipotético caso que te cerrara la zona en Daily Bagel, puedes hacerlo relativamente sencillo porque hay mucha rotación natural y también tiene es bastante, bastante loot Así que échale un vistazo a esta Zona de aquí, justo la parte Exterior izquierda de Groto Me parece muy interesante entre el puente La bóveda y la casa gigante Que han puesto por aquí, se convierte en Un spot también muy chulo De cara a la temporada número 3 Y hasta aquí el vídeo de las mejores rutas spots Parte 1, traeré una segunda Parte seguramente cuando haya Estudiado un poquito más, esto lo estoy grabando Como siempre en Twitch, pásate y pregúntame Lo que quieras por el chat que siempre estoy muy pendiente pero recuerda suscribirte, activar la campanita, dejar un me gusta y coméntame también cuál crees que será tu spot de cara a esta nueva temporada. Un abrazo gigante y sígueme en Instagram que estoy regalando pavos, lo tienes abajo en el comentario fijado. Un abrazo, chao, chao.